हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है माइक्रोटेक्सोनोमी वर्सेस मैक्रोटेक्सोनोमी सो इसमें हम माइक्रोटेक्सोनोमी और मैक्रोटेक्सोनोमी में जो डिफरेंसेस हैं इनको डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोटेक्सोनोमी माइक्रोटेक्सोनोमी इज द ऑर्डरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्पीशीज ठीक है तो इसमें हम स्पीशीज लेवल पे जो आइडेंटिफिकेशन uh, है क्लासिफिकेशन है उसको डील करते हैं ठीक है सो इट डील्स ओनली विद द प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड टू द स्पीशीज इसमें हम जो स्पीशीज का एवोल्यूशन है कि एक स्पीशीज जो है वो किस तरीके से इवॉल्व हुई इसको डिस्कस करते हैं और एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज इन लिविंग वर्ल्ड ठीक है कि अर्थ के ऊपर इन लिविंग वर्ल्ड के में उस एक पर्टिकुलर स्पीशीज की पॉपुलेशन जो है वो कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं ठीक है उनके जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ठीक है और उनकी अबंडेंस क्या है तो इन सब चीज़ों को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो दिस इज बेसिकली माइक्रोटेक्सोनमी एंड इन स्पेशल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू विच एनी टू थ्री और ऑल स्पीशीज डेफिनेशन अप्लाई ठीक है तो हमारे पास स्पीशीज की डिफरेंट डेफिनेशन हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइपोलॉजिकल है नॉमिनलिस्टिक है बायोलॉजिकल है एवोल्यूशनरी है सो so, कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर दो तीन या इससे ज़्यादा डेफिनेशन अप्लाई हो सकती हैं तो उनकी भी जो स्टडी है उनकी क्लासिफिकेशन है एवोल्यूशन जो है वो किस तरीके से हुई जब हम उनको डील करते हैं उनकी स्टडी करते हैं तो दिस इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन माइक्रोटेक्सोनोमी सो माइक्रोटेक्सोनोमी में हम डिफरेंट स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट को भी स्टडी करते हैं जिसमें हमारे पास है टापोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट और एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट सो इट ऑल्सो डील्स विद जियोग्राफिक वेरिएशन के विद द वेरिएशन इन जियोग्राफी स्पीशीज जो हैं उनके अंदर किस तरीके से मॉर्फोलॉजिकली जो है वो डिफर कर रही हैं वेरिएशन कैसे आ रही हैं किन स्ट्रक्चर्स में आ रही हैं ठीक है और पोलिटिपिक स्पीशीज़ की रिकग्नीशन पोलिटिपिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा सब स्पीशीज पाई जाती हैं ठीक है और सब स्पीशीज और स्पीशीज की डेफिनेशन ठीक है और इंसिपियंट स्पीशीज़ का क्या टेक्सोनॉमिक स्टेटस है इंसिपियंट स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि अपनी जो पेरेंट पॉपुलेशन है उससे आइसोलेट हो चुकी होती हैं और उनका जेनेटिक मेकअप अपनी पेरेंट पॉपुलेशन से इस हद तक चेंज हो चुका होता है दैट दे आर एट द वर्ज ऑफ बींग इवॉल्व इन टू एन अदर स्पीशीज़ ठीक है सो so, इनको हम कहते हैं दीज आर इंसिपियंट स्पीशीज बट स्टिल ये अगर पेरेंट पॉपुलेशन के साथ मिले तो दे कैन रिप्रोड्यूस सो एंड द रोल ऑफ नॉन मॉफोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स इन द डिलिमिटेशन ऑफ स्पीशीज के स्पीशीज जो हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन uh, के अंदर हम नॉन मॉफोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं सो so, यहाँ पर ये जो फिगर है इसमें आप देख सकते हैं हनी भी है इसकी स्पीशीज है एपिस मेलीफेरा और इसकी जो डिफरेंट कास्ट्स हैं वर्कर है क्वीन है ड्रोन है तो इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है मेनली ये कि स्पीशीज़ है लेकिन इनमें डिफरेंट कास्ट्स जो हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन ठीक है इसको हम जब स्टडी करेंगे तो दिस विल बी इंक्लूडेड इन माइक्रोटेक्सोनॉमी नेक्स्ट है मैक्रोटेक्सोनॉमी मैक्रोटेक्सोनॉमी में हम स्पीशीज से हायर टेक्सा जो है उसको डील करते हैं जैसे कि सब जीनस है जीनस है फैमिली है ऑर्डर है ठीक है तो इस लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं मैक्रोटेक्सोनॉमी और मैक्रोटेक्सोनॉमी में हम होमोलॉजी देखते हैं एनोलॉजीज देखते हैं सिस्टमेटिक स्टेटस देखते हैं स्पीशीज का एफिनिटीज देखते हैं और फाइलोजनी मीन्स के उनके दरमियान फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है उनको स्टडी करते हैं जैसे कि यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो फैमिलीज़ हैं बेसिकली बिलोंगिंग टू ऑर्डर हेमनोप्ट्रा ठीक है एपॉइडी फैमिली है जिसमें हमारे पास फिजी फॉर्म वैस्प्स हैं बीज हैं फॉर्मोसिडी फैमिली है जिसमें एंड्स हैं स्कोलॉडी फैमिली है स्कॉलड वैस्प्स हैं और एलिज पॉम्पलडी फैमिली है स्पाइडर वैस्प सो ये सारी फैमिलीज जो हैं जो कि ऑर्डर हम ऑर्डर से बिलोंग कर रही हैं इनकी जब हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं सो हम कहते हैं दिस इज माइक्रोटेक्सोनॉमी सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रोटेक्सोनॉमी एंड माइक्रोटेक्सोनॉमी